ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕಾನೂನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಈ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಒಂದು ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಡ್ಡುತ್ತಾ ಇರೋ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಅದೆಷ್ಟು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೋ ಅಷ್ಟೇ ಬಗೆ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ವೆರೈಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರೋದು ಸಹ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಷ್ಟು ಹೊಸ ಬಗೆಯ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರೋದು ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಮಾನಸಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಘರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಈಗ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪನ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದುಃಖಕರ ವಿಷಯ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಈ ಕರೋನಾ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆಗಳ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇಲ್ವೋ ಹಾಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳಿಗೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗೋಗಿರೋದು ಈ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಒಂದು ದುರಂತ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನ ತಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಹ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಅದೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಕೆಲಸದಿಂದ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋರನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನೇ ತೆಗ್ದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಹೀಗೂ ಹೆಣಗಾಡ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅನ್ನೋ ರಾಕ್ಷಸನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಒಬ್ಳು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬರ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಈ ಕರೋನಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ನಲವತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಹೀಗೂ ಹೆಣಗಾಡಿ ಒಂದು ಆರು ಜನ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಒಬ್ಳು ಅವರ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ನ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಒಂದಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನ ಈ ಆರು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸೋದು ಅವರು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಗುಂಡಿ ಕಾಜ ಹಾಕಿ ವಾಪಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅವರದು ಹೀಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಈ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅವನ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈಗ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಖಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯ
ಆತ ಈಕೆಯ ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಮಿ ಆ ಮತ್ತೆ ಆಕೆಗೆ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ತನ್ನ ಈಗ ತಾನೇ ತಾನು ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಬದುಕಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾಗಬಹುದು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೆನ್ಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಆಕೆ ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಬಾಸ್ ಆಕೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೀನು ಹೀಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಆತನಿಗೆ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ಆಕೆಯ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಸಭ್ಯ ಪದಗಳನ್ನ ಆತ ಬಳಸುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು ಆತ ಅಶ್ಲೀಲ ಸನ್ನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವನು ವಿರೋಧಿಸಬಾರ್ದು ಪೋಲ್ಯಾತಿ ಪೋಲಿ ಜೋಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಇವನು ಹಾಸ್ಯದಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆನೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೈಮಿಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆನೆ ಆತನ ಜೊತೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಡಿಮಾಂಡ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶದ ಮೂಲಕ ಬರುವಂತಹ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಕಿರುಕುಳ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವಳ ಘನತೆಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೀತಾನೇ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದು ಇವತ್ತಿನ ವಾಸ್ತವ ಎಷ್ಟೇ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮಹಿಳೆ ಇದ್ರೂ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಧೈರ್ಯವಂತಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾನು ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾರೊಂದಿಗಾರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಾಜ ಕುಟುಂಬ ಜನ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವ್ ಯಾರು ತೆಗೆದು ಹಾಕಕ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಸತ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನ ಒಂಥರ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ತುಟಿ ಕಚ್ಚಿ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಹ್ ಓ ಮಹಿಳೆಯರು ಈಗ ಪ್ರತಿಭಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಕಾನೂನು ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದಂತೂ ನಿಜ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವ್ರ ಜೀನ್ಸ್ ನಲ್ಲೇನೆ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅವ್ರ ಡಿ ಎನ್ ಎಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ವರ್ಣ ತಂತುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೀನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಭಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಅನ್ಯಾಯದ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದೊಂದು ನಾಗರಿಕತೆ ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಜಗತ್ತು ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರು ಏನಂತಾರೆ ಗಂಡ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈಗ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯ ಗಂಡಂದ್ರು ಹೆಂಡತಿಯರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ ಇರಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಆದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇದೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ನಾರು ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ
ಈ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಿರೋಧ ನಿರ್ಬಂಧನೆ ಹಾಗೂ ನಿವಾರಣೆ ಕಾಯ್ದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಎನ್ನುವ ಕಾನೂನು ಏನಿದೆ ಅದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಎರಡರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೆ ಕಾನೂನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಡಿಫಿನಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೌದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಹುದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಈ ಕಾನೂನಿನ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎರಡರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಾನ ಎಂದು ಹೇಳುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ವಿವರಿಸಿರುವ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆರರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಸಿಸುವ ಮನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕಚೇರಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಸ್ಥಳವು ಸಹ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಕಿರುಕುಳ ಆಗಲಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಈ ಎರಡು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನೆಯಿಂದಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಂದ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿರಬಹುದು ಅಹ್ ಇವರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಿಗೂ ನಾವು ಇದೇ ಸಮಿತಿಗೆ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಇದೆ ಹೀಗೆ ದೂರನ್ನ ನಮಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಇತ್ತು ವಿಧಾನ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಆಗ ಹೇಗೆ ಯಾವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತನಿಖಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದೇ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಈಗಲೂ ಸಹ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾನೂನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಜಾಗದಿಂದಲೇ ಆಗಿರಲಿ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಎನ್ನುವ ಸಂಬಂಧದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಿಗೂ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ಈ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇದು ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಆಕೆಗೂ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೂ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಈಗಂತೂ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಹ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಅವರ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರು ಏನಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಶ್ಲೀಲವಾದ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಸಮಿತಿಗೆ ಇವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಈ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಕೇವಲ ಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ತಕ್ಕಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಂಟು ಜನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ನಂಬರ್ ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕಾನೂನು ಅಹ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಈಗ ಮನೆಯಿಂದಾನೇ ಡಿ ಟಿ ಪಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಹ್ ಇದನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಕುದುರಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಇರಬಹುದು ಹೀಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಸಹ ಇದೇ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆದರೆ ಈ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲೂ ಮನೆಯಿಂದ ಇವಾಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಕಾಜ ಹಾಕೋದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊದುಬತ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬಹುದು ಹೀಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥಳು ಎನ್ನುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಈ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ತನಿಖೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಪರ್ಶದ ಮೂಲಕ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಹಿಳೆಯ ಘನತೆಗೆ ಕೊಂದು ತರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅಂತ ಕಾನೂನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ಮಹಿಳೆಯ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೇರು ತರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಇರಬಹುದು ಮಹಿಳೆಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒಂದು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಇರಬಹುದು ಹೀಗೆ ಮಹಿಳೆಯ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲಿನ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಅಂತಾನೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಹಾವಭಾವದ ಮೂಲಕ ಚಲನ ವಲನದ ಮೂಲಕ ಸಂಜ್ಞೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಅಶ್ಲೀಲವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವಳ ಖಾಸಗಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ತರುವಂಥದ್ದು ಅವಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಆಕೆಯ ಮುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡೋದು ಎಕ್ದಮ್ ಆಫೀಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ತನ್ನ ಮೂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಡ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತೋರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಓ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಆ ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹಂಗಿಸುವುದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಿ ಇದನ್ನು ಸಹ ಮತ್ತೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನದ ಎದುರಿಗೆ ಆಕೆಯನ್ನ ಆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಆಕೆಯ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ರು ಸಹ ಈ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅವಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆಕೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅಲ್ಲಗಳೆಯೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಇದು ಹೀಗಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ತಲೆ ಹಾಕೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾನೂನು ವೃತ ತಲೆ ಹಾಕುವುದು ಅಂತಾನೆ ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಈ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒತ್ತಡ ಹೇಳುವುದು ಈಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು ಸಾಲ ಕೊಡು ಅಂತ ಬಲವಂತ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಾಲವನ್ನ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಸಭ್ಯ ಮತ್ತು ಅಶ್ಲೀಲ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡೋದು ಆಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಳಿ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಹಬ್ಬಿಸುವುದು ಅದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ಅದು ಈ ಕಾನೂನು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತೆ ನೀನು ನನಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫೇವರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನನಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ನೀನು ನಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೋ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೋ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಆಮಿಷಗಳನ್ನ ಒಡ್ಡೋದು ಅಥವಾ ನೀನು ಹೀಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭದ್ರತೆ 
ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮೂಲಕ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನು ನೆರವಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಒಳಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ದೂರನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡ ವಿಧಿಸೋದು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕೋದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ತರ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ತೀವ್ರತರವಾದ ಕಿರುಕುಳ ಇದ್ದಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಸಜೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಹ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಂತರಿಕ ದೂರು ಸಮಿತಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇದೆ ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕಚೇರಿಯ ಆಂತರಿಕ ದೂರು ಸಮಿತಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಏನಿದೆ ಅವರು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಲ್ ನ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಂತಹ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಆ ಪೋರ್ಟಲ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿವರಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆ ಅನಾಮಿಕಳಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹುದು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ತಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆನ್ಲೈನ್ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಿದೆ ಇಂಥ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅನ್ನುವ ವಿವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ದೂರು ದಾಖಲಾಗುತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ತೊಂಬತ್ತು ದಿನದ ಒಳಗೆ ಬಂದಿರುವ ದೂರುಗಳನ್ನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕಾನೂನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ದೂರು ದರ್ಜೆ ಮಾಡಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡ ಬಂದ್ರೂ ನಾವು ಆ ಒಂದು ದೂರನ್ನ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಪಡಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಆಂತರಿಕ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೂರನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಸಹ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ದೂರನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆರು ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಒಂದು ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನು ಸಹ ಸರ್ಕಾರ ತೆರೆದಿದೆ ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಐದು ಐದು ಎರಡು ಆರು ಸೊನ್ನೆ ಒಂದು ಐದು ಐದು ಎರಡು ಆರು ಸೊನ್ನೆ ಈ ಒಂದು ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸಹ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೂರನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ತನಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಿರುಕುಳ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿವರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಾನೂನು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದಾರಿಗಳು ಇರುವಾಗ ನಾವು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ನಾವು ದೂರು ಕೊಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಸಹ ಮಹಿಳೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ
ಈ ಒಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳನ್ನ ವಿವರಿಸಿ ಒಂದು ಖಚಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ತರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಹಾಗೇನೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಾದಂತಹ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಸ್ವರೂಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ತರಬೇತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನ ಇಂತಹ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಸಹ ಸರ್ಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದು ದೂರು ಕೊಡಬಹುದು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ನಡುವೆ ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಆಶಯ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಇತರರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ 